welcome to vk tasty food naanga indiki paaka povum food vandu or biryani paarenga biryani nam kendra or alaga taste ah irukku or chicken biryani dum biryani dum biryani epdi seiyrenu paapom vaanga ipo or 250 gram keer samba arisi eduthu vechikiren uru vechittu kali vechikiren or 300 gram poli eduthu vechikiren கேசரி பவுடர் கலக்கி வச்சுக்கிறேன் அது வந்து மசாலா பொடி பிரியாணி மசாலா பட்டை கராம் ரெண்டு ஏலக்கரண்டு கொஞ்சம் மிளகு தூள் சாதிக்காலாம் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ஒரு ஒரு வெங்காயத்தை இந்த இந்த மாதிரி வெட்டி வச்சுக்கிறேன் ஒரு வெங்காயம் முந்நூறு கிராம் வெங்காயத்தை பொறிக்கிறது இது ஒரு இஞ்சி பூண்டு விழுத வச்சு வச்சுக்கிறேன் கருவேப்பில்ல புதினால ஒன்று எடுத்து ஒரு இன்னொரு வெங்காயம் வெட்டி வச்சுக்கிறேன் வதக்கிறதுக்கு ஒரு நாலு பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு பெரிய தக்காளி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் தயிர் ஐம்பது கிராம் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இப்போ எண்ணெயை விட்டு அந்த வெங்காயத்தை வந்து அந்த தண்ணியாக எடுத்து வச்ச வெங்காயம் வந்து எடுத்து பொறுத்துக்கப்போ இது வந்து பிரியாணி செஞ்சதுக்கு அப்புறம் போடுறதுக்கு அந்த பாசுபத்தி போடுறதுக்கு அந்த வெங்காயத்தை அந்த ப்ரௌன் கலரில் பொறிச்சிருக்க போகிறோம் இந்த கலரில் இது பொறிச்சு வச்சுட்டு இப்போ வந்து நாங்கள் அந்த அணையை கழுவின அரிசியை வந்து வச்சோம் அதுக்கு ஒரு ஒரு லிட்டர் அளவு தண்ணி ஊற்றி கொள்ளுங்க அதில் பட்டை ரெண்டு கராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு போடுங்க நாலு கராம்பு அப்படி ஒரு அம்பையில் ஒரு துண்டு வெட்டியும் போடுறேன் பட்டர் ஒரு டீஸ்பூன் போடுறேன் இந்த டைமில் வந்து நாங்கள் இந்த கோழிக்குள்ளே வந்து அந்த தயிரையும் இஞ்சி பூண்டு அரை டீஸ்பூனையும் போட்டு கொஞ்சம் மசாலா தூளையும் போட்டு கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சு கொள்ளுவோம் அப்போ தான் சிக்கன் நல்லா சாஃப்டாக வரும் இந்த தயிரில் ஊடுற வடியாக ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸுக்கு ரெடி பண்ணி வச்சு கொள்ளுவோம் அந்த வரல அரிசி வரதுக்குள்ளே இது ரெடி ஆகிடும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க இப்போ வந்து தண்ணியெல்லாம் கொதிச்சுட்டு இந்த டைமில் இந்த கலவின அரிசியை போடுறேன் அரிசியை போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் மாதிரி வச்சாலே ஓகே முக்கால் பாத்துக்கு வந்துடும் அதை வைக்கொள்ளுங்க இப்போ நாங்கள் வந்து கறி செய்கிறதுக்கு மசாலா செய்கிறதுக்கு இதை இன்னும் கொஞ்சம் விட்டுட்டு அதை வந்து சாதிக்காக பட்டை கொஞ்சம் போட்டுக்கொள்ளணும் இப்போ கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டுக்கொள்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டு பச்சை மிளகாயும் போட்டுறேன் இப்போ வெட்டு வச்ச ஒரு வெங்காயத்தையும் போட்டுக்கொள்கிறேன் இது கொஞ்சம் வதங்கி கோல்ட் கலராக வந்த உடனே தக்காளியை போட்டுக்கொள்வோம் இப்போ தக்காளியை போட்டுக்கொள்வோம் இப்போ தான் இந்த பாருங்கள் கைட்டு இப்போ சோறு வந்து வெந்துட்டு இருக்கு முக்காப்பதம் ஆகிட்டு இப்போ வந்து சோறு இறக்கி வச்சுக்கொள்வோம் இப்போ நான் வடித்து வைக்க போகிறேன் கொஞ்சம் ஆற வைங்க இந்த இறைச்சி எல்லாம் வெந்த உடனே தான் அதுக்குள்ளே போடணும் இப்போ நாங்கள் வந்து இதுக்கு வந்து உப்பு சேர்ப்போம் உப்பு வந்து நான் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவு போட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த சோற்றுக்கும் சேர்த்து தான் போடுறேன் இப்போ இந்த மசாலா தூளையும் மிளகு தூளும் போட்டுக்கொள்கிறேன் ஒரு மிளகு மிளகாய் தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் போடுறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் ஊற வச்ச கோழியை ஈம் போட்டுக்கொள்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ஒரு டம்ளர் அளவில் ஒரு இருநூறு எம்எல் அளவு தண்ணி விட்டுக்கொள்ளுங்க விட்டுட்டு ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கோழி ஆவியும் வரைக்கும் மூடி வைங்க அதுக்கப்புறம் மூடி வைக்கிறேன் நான் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் மூடி வைக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் கோழியெல்லாம் நல்லா வெந்துட்டுது கறி நல்லா வற்றிட்டுது பாருங்கள் தண்ணியாக கறியில் அந்த விட்ட விட்ட மாதிரி தண்ணி நல்லா வற்றிட்டுது இந்த டைமில் நாங்கள் வடித்து வச்சுக்கிற சோறை அப்படியே போடுவோம் ரைஸை அப்படியே ஃபுல்லாக லேயர் பண்ணிக்கொள்ளுங்க மேலால் இப்போ லேயர் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து இந்த கேசரி பவுடர் கரைச்சி வச்ச தண்ணி இருக்குது அதை அப்படியே விட்டு போடுறேன் கலரு தாண்டி இதை பொறிச்சு வச்ச வெங்காயத்தையும் அப்படியே மேலே போட்டுக்கொள்வோம் இது நல்ல வாசமாக இருக்கும் நெய் வேணும்னா சில நெய் விட்டு கொள்ளுங்கள் நெய் வாசம் பெருசாக பிடிக்காத வழியை நான் போடலை இப்போ வந்து அந்த புதினா இல்லை கொஞ்சம் கிளீன் போட்டுக்கொள்வோம் கொத்தமல்லி தான் கொத்தமல்லியும் கொஞ்சம் போட்டுக்கொள்ளுங்கள் அப்போ தேசிய காப்பிலேயே ஒரு பாதியை புரிஞ்சு இப்போ நல்லா மூடி வச்சு அடுப்பு நல்லாவே சிம்மில் நல்லா குறைச்சி வைங்க கொஞ்சமாக அறிய அளவுக்கு இப்போ கொஞ்சம் வெயிட்டான கட்டை மாதிரி ஏதாவது வச்சுக்கொள்ளுங்க கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்குதுக்காண்டி 
ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நான் எடுக்கிறேன் பாருங்கள் பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு அழகாக வந்திருக்கேன் பிரியாணி எல்லாமே நல்லா இதாக தம் ஆகிட்டு இப்போ நம்ம சாக்கோல் போட்டு தம் போட தேவையில்ல இப்பயே போட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் நல்லா அந்த வத்தி தண்ணி தன்மையாக இல்லாமல் நல்ல அழகாக ஒரு ஒரு வயசாக விட்டாமல் இருக்குது பாருங்கள் குலையாமல் கலர் ஃபுல்லாக நல்லா பண்ண எல்லா நல்லா மிக்ஸ் ஆகி எல்லா கோழிலாம் அப்படின்னு சொல்லி நல்லா கலர் ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் பிரியாணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் ஒரு வீடியோடும் சந்திக்க நன்றி வணக்கம்